வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு அவர் சேனல் அடா டூ ஃபோர் செவன் தமிழ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதற்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் மை எக்ஸாம் ஹண்ட்ரடில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இனிமேல் வந்து நீங்கள் வந்து அடா டூ ஃபோர் செவன் தமிழ் என்ற சேனல் வந்து மாற்றிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அந்த சேனலில் வந்து எல்லா வீடியோவும் மெட்டீரியல் எல்லாம் நீங்கள் வந்து அதில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மெயினாக வந்து திருக்குறளில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிப்போம் முயற்சி திருவினையாக்கும் முயற்சியின்மை இன்மையை பிரித்துவிடும் ஸோ இது வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருக்கும் ஏன்னா முயற்சி செஞ்சால் முடியாது எதுவுமே இல்லை ஸோ நீங்கள் என்னென்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமே கம் கண்டினியூவாக படிச்சுக்கிட்டே இருங்க எப்பயாச்சும் ஒரு எக்ஸாம் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ சில பேர் வெளியிலேருந்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்னதான் படித்தாலும் பாஸ் பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு சரௌண்டிங் வந்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதை வந்து எதுவுமே கண்டுக்கிறாதீங்க நீங்கள் பட் படிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஸோ வாழ்க்கையில் பல தடங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் வரும் ஏதாச்சும் வரும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா கண்டினியூவாக படிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஏதாவது ஒரு எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓ ஒன் இயர் படிச்சுருப்பாங்க ரெண்டாவது வருஷம் படிச்சுருப்பாங்க ஸோ மூணாவது வருஷம் என்னென்னா கட் பண்ணிவிட்டு வேலைக்கு போயிடுவாங்க ஸோ அப்படி போனீங்களாக்கும் நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் யூஸ் படித்தது வந்து வீணாக போயிடும் அதே மாதிரி சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிஎன்பிசி படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு பேங்கிங் போவாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் டிஎன்பிசி ரெண்டு வருஷம் படிச்சுட்டு நீங்கள் பேங்கிங் போனீங்கன்னா பேங்கிங்கு போகிறதுக்கு நீங்கள் வந்து அதான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க ஸோ அதே இது நீங்கள் வந்து டிஎன்பிசி படிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ரெண்டு வருஷம் உங்களுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய நாலேஜ் அதிகமாக இருக்கும் அதன் மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் பேர்த்துக்கு முன்னாடி இருக்கீங்க ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து ஒரு இதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டினியூவாக படிச்சுட்டே இருங்க ஏதாவது ஒரு எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி புதுசாக படிக்கிற என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பேராக குரூப்பாக உட்காந்து படிங்க நாலேஜை சேர் பண்ணால் தான் நீங்கள் வந்து எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் பாஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரியாக நீங்கள் படிக்கிற அந்த நண்பர்கள் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கீங்கன்னா அஞ்சு பேருமே நல்லா படிக்கிற படிக்கிற மைண்டில் இருந்தால் தான் அவங்க வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் அதில் ஒருத்தன் வந்து சப்போஸ் நீங்கள் வாடா மச்சி எங்கேயாச்சும் போகலாம் அப்படி சொல்லுவேன் படிக்கும்போது இங்கே போகலாம் அங்கே போகலாம் சொல்லுவேன் ஸோ அப்படி இருந்தாங்களுக்கும் நல்லா செட்டாக சேருங்க கன்ஃபார்மாக நீங்கள் வாழ் எக்ஸாமில் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்களை சொல்லி இப்போ இந்த இன்றைக்கி வந்து என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா அரசியலமைப்பில் வந்து அரசியலமைப்பின் வரலாற்று பின்னணி ஸோ அரள அரசியலமைப்பு ஆல்ரெடி மேக்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் படித்தோம் ஸோ அது வந்து எப்போ நம்ம இயற்றுனாங்க அதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தேழு வரைக்கும் எப்போ அதுலேருந்து அமுலுக்கு வந்தது எப்போ ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறு தான் நம்மளோட அரசியலமைப்பு வந்து அமுலுக்கு வந்தது புரியுதுங்களா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன எத்தனை பேர் ஆட்சி செஞ்ச கிழக்கு இந்திய கம்பெனி ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கடுத்து அது வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கையில் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரைக்கும் அவங்க தான் நம்மளோட வந்து ஆட்சி நடத்திகிட்டே இருந்திருக்காங்க ஸோ அதை ஒரு ஓவர் வியூவாக வந்து பார்த்துக்கிறோம் ஸோ இந்த பார்ட்டு வந்து அரசியல் அரசியலமைப்பு வரலாற்று பின்னணி வந்து உங்களுக்கு அப்படியே வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்குது புரியுங்களா அதனால் நீங்கள் இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக பார்த்துக்கிட்டாவே நீங்கள் அதில் வந்து படிக்க தேவையில்லை ஒரு சும்மா ஒரு லைட்டாக ஒரு லீக்காக ரீக்கால் விட்டால் போதும் ஸோ அதை வந்து மெயினாக அதை வந்து பார்த்துக்கிறேங்க அதே மாதிரியாக இந்த அரசியலமைப்பு பின்னணியில் வந்து சில கொஸ்டின் வந்து நிறையா கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இந்த டாப்பிக் வந்து நான் எடுக்கிறேன் ஸோ அரசியலமைப்பு உருவான வரலாறை பார்த்தீங்கன்னாக்கும் கிழக்கு இந்திய கம்பெனி ஆட்சி செஞ்ச ஆட்சி காலத்தில் அவங்க வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தெட்டு வரைக்கும் அது வரைக்கும் தங்களை ஆட்சி நடத்திருக்காங்க அது வரைக்கும் தான் நம்மளை வந்து அவங்க வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா கிழக்கு இந்திய கம்பெனியிலேருந்து என்ன வந்துச்சு நம்ம நாடு ஃபுல்லாக வந்து என்னென்னா இங்கிலாந்து அரசின் ஆட்சியின் கீழ் வந்துருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிழக்கிந்தி கம்பெனியில் என்னென்ன சட்டங்கள் ஏற்றுனாங்கள் பார்ப்போம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒழுங்கு ஒழுங்குபடுத்து சட்டம் அல்லது ஒழுங்குமுறை சட்டம் என்று சொல்லுவாங்க ஸோ அதை எப்போ ஏற்றுனாங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு ஏற்றிருக்காங்க ஸோ இது என்னென்னா ஒழுங்குமுறை சட்டம்னா சட்டத்தை முதல்ல உள்ள சட்டத்தை முன்ன மாகாணத்தில் உள்ள ஆளுநர்கள்லாம் ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க அந்த சட்டத்தை போகிற ஒழுங்குபடுத்துறது
முதல் வந்து ஒவ்வொரு மாகாணத்தில் வந்து ஒரு கவர்னர் இருப்பாங்க அதாவது ஆளுநர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கீழே தான் நம்ம வந்து அரசியல் நம்ம இதை வந்து ஆட்சி செய்வாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஒழுங்குபடுத்தும் முறை சட்டத்தின் மூலம் என்ன பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி வந்து வங்காளத்தின் கவர்னரை என்ன பண்ணுறாங்க கவர்னர் ஜென்ரலாக ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த அவர் என்னென்ன பண்ணுவார் இப்போ ஆல்ரெடி பம்பாய் சென்னை மற்றும் வங்காளம் இந்த உள்ள ஆளுநர்கள் என்னென்னா என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் எடுத்தவொடனே வங்காளத்தின் கவர்னரை யாருமே மதிக்கலை அதனால் என்ன சட்ட ஒழுங்கு கரெக்டாக நடக்கலை என்ன அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க வங்காளத்தின் கவர்னர் ஜ கவர்னரை வந்து கவர்னர் ஜென்ரல் என்ற ஒரு போஸ்டிங் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த போஸ்டிங் மூலம் என்னென்னா அவர் வந்து அந்த சென்னை பம்பாய் வங்காளம் இந்த எல்லா மாகாணத்தையும் வந்து அவர் கட்டுப்பாடுகள் வைத்திருக்கலாம் அவர் தான் அதிகாரம் உள்ளவராக அதில் அறியப்படுகிறார் ஸோ முதன் முதலாக கவ இந்தியாவின் கவர்னர் ஜென்ரல் யாருன்னா நம்மளது வாரன் ஹேஸ்டிங் என்பவர் தான் கவர்னர் ஜென்ரலாக முதன் முதலாக ப்ரொமோட் அடைகிறார் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு தனது ஸோ வங்காளத்தின் முதல் கவர்னர் ஜென்ரல் யாருன்னா வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் ஸோ இவர் தான் முதன் முதலாக இந்திய கவர்னர் ஜென்ரலாக ப்ரொமோட் அடைகிறார் அவர் என்ன பண்ணுறாரு தனக்கு கீழே ஒரு நாலு உறுப்பினர்களை சேர்க்கிறாரு அவர் என்ன ஒரு நிர்வாக குழுக்காண்டி ஸோ ஒரு நிர்வாகம் இருக்குன்னா அதற்கு வந்து அவருக்கு சப்போர்ட்டுக்கு யாராச்சும் வேணும் அதை என்ன பண்ணுறாரு நாலு உறுப்பினர்களை சேர்க்கிறார் அதேமாதிரியா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு வந்து உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு மாநிலத்துக்கு வந்து உச்ச நீதிமன்றம் உருவாக்கலாம் என்ற ஒரு கோட்பாட்டை வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த கோட்பாடை வந்து ஆளுநர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் வந்து முதன் முதலாக உச்ச நீதிமன்றம் அமைக்கப்படுகிறது புரியுங்களா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு கல்கத்தாவில் முதன் முதலாக உச்ச நீதிமன்றம் அடங்க அமைக்கப்படுகிறது ஸோ அந்த உச்ச நீதிமன்றம் அவ அவ உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஃபஸ்ட்டு தலைமை நீதிபதி மற்றும் மூணு இணை நீதிபதிகள் வந்து இருக்காங்க ஸோ முதன் முதலாக உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக என்னென்னா மற்றும் மை இந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு உள்ள சட்டம் தான் கிழக்கிந்திய இந்தி பிரிட்டிஷ் இந்தியர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவர்கள் மைய அரசை உருவாக்குறதுக்கு அடித்தளமிட்ட சட்டம் எதுனா இந்த ஒழுங்குபடுத்தி சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஸோ முதன் முதலில் பார்த்துக்கிறேங்க வங்காளத்தின் கவர்னரை என்ன பண்ணுறாங்க கவர்னர் ஜென்ரலாக மாற்றுறாங்க முதன் முதல் இந்தியாவின் கவர்னர் ஜென்ரல் யாருன்னா நம்மளுடைய வாரன் ஹேஸ்டிங் அவருக்கு கீழே நாலு நிர்வாக குழு அதாவது உறுப்பினர்கள் சேர்க்கப்படுகிறாங்க முதன் முதலாக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் உச்ச நீதிமன்றம் அமைக்கப்படுகிறது ஸோ அந்த ஒரு தலைமை நீதிபதி மற்றும் மூன்று இணை நீதிபதிகள் மொத்தம் நான்கு பேர் தான் அந்த உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டை வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணு என்ன பண்ணுறதுன்னா முதன் முதலாக அதாவது பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு முதன் முதலாக மைய அரசை உருவாக்க அடித்தளமிட்ட சட்டம் எதுனா ஒழுங்குபடுத்த சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி இந்த பிரிட்டிஷ் இந்திய முதன் முதலாக ஒழுங்கு ப மைய அரசாங்கம் உருவாதற்கு அடித்தளமிட்ட சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணு இது வந்து டிஎன்பிசியில் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கிருங்க ஸோ பிட்டு இந்திய சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஆ எழுபத்தி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலு ஸோ அதை யார் இயற்றுனா இங்கிலாந்து பிரதமராக இருந்த இலியட் பிட்டு என்பவர் வந்து இயற்றுறதுனால இந்த சட்டத்துக்கு அவர் பெயரையே வைத்துட்டாங்க ஸோ அதனால தான் பிட்டு இந்திய சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலு ஸோ இந்த இது இந்த பிரிட்டிஷ் இந்திய இந்திய சட்டம் என்ன பண்ணுது இங்கிலாந்து பரிந்துரைப்படி தலைமை ஆளுநர் நி நியமிக்கப்படுவார் என்று ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறாங்க ஸோ அதன்படி என்னென்னா அதனோட நிர்வாகத்தை இரண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து இயக்குநர் குழு அதாவது இயக்குநர் குழு போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் அதாவது என்ன பண்ணா இயக்குநர் குழு இந்த இயக்குநர் குழு என்ன பண்ணுன்னா வர்த்தக நடவடிக்கையை மட்டும்தான் பார்க்கும் மற்ற அரசியலில் தலையிடாது ஸோ வர்த்த வர்த்தகனா என்ன இறக்குமதி ஏற்றுமதி இந்த மாதிரியான நடவடிக்கை தான் இறக்குமதி தவிர உங்களுக்கு வந்து அரசியலில் எந்த அரசியலும் ஈடுபடாது இரண்டாவது என்ன பண்ணுறாங்க கட்டுப்பாட்டு குழு என்ற ஒரு குழு வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க ஸோ இந்த கட்டுப்பாட்டு குழு என்னென்னா போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த உறுப்பினர் கீழே வந்து இந்த அரசியல் நிர்வாகம் வந்துடுது ஸோ அரசியல் நடவடிக்கை எல்லாமே எப்படின்னா இந்த கட்டுப்பாட்டு குழு தான் நடத்துவாங்க ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க பிட்டு இந்திய சட்டத்தில் அரசு நிர்வாகத்தை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுறாங்க 
மற்ற எல்லா நடவடிக்கையும் என்னன்னா இந்த கட்டுப்பாடு குழு தான் பார்க்கும் அதற்கு பின்னாடி வந்து இந்த பிட் இந்திய சட்டம் என்ன பண்ணுது கம்பெனியின் நிலப்பகுதி அதாவது இந்தியாவில் உள்ள கம்பெனியின் நிலப்பகுதியை மொத்தமாக என்ன சொல்லுதுன்னா பிரிட்டிஷ் இந்திய நிலப்பகுதி அதாவது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிழக்கு இந்திய கம்பெனியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தங்கள் கட்டுப்பாட்டுகள் கொண்டு வர்றாங்க யார் பிரிட்டிஷ் இந்தியா அதனால் என்னங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்பெனியின் நிலப்பகுதி என்ன பண்ணுறாங்க பிரிட்டிஷ் இந்திய நிலப்பகுதி என்று மாற்றிக்கொண்டாங்க ஸோ மூன்றாவதாக பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணு ஸோ இந்த பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூணு எண்பதுனா மைய அரசாங்கம் அமைவதற்கு கடைசி முயற்சி அதாவது இந்த சட்டத்தில் வந்து கண்டிப்பாக மைய அரசு அமைச்சு விடலாம் என்று பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறது ஒரு சட்டத்தை ஏற்றுறது ஸோ இது இது என்ன பண்ணுதுன்னா வங்காளத்தின் கவர்னரை இந்திய கவர்னர் ஜெனரல் என்ற போஸ்ட்டுக்கு வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி கவர்னர் என்ன பண்ணுது கவர்னர் ஜெனரலாக மாற்றுது பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூணு என்ன பண்ணுறது வங்காளத்தின் கவர்னர் என்ன பண்ணுது இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரல் என்ற போஸ்ட்டுக்கு வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது ஸோ முதன் முதலாக இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரலாக அறிவிக்கப்பட்டவர் யாருனா வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு ஸோ இந்த வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு பற்றி அவர் ஆட்சி அவர் ஆளுநராக இருந்த காலத்தில் பல சீர்திருத்தங்கள் செஞ்சிருப்பார் ஸோ அதில் ஒன்று பசினா சதி ஒழிப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அதாவது அந்த காலத்தில் வந்து கணவன் இறந்துவிட்டால் மனைவி வந்து அவருடன் உடன்கட்டை ஏற வேண்டும் அந்த தீயில் வந்து அவரும் குதித்து இறந்துவிட வேண்டும் என்ற ஒரு சட்டம் இருந்தது அதேமாரியா சாரதா குழந்தை திருமண தடை சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒம்பது தான் ஏற்றப்பட்டது ஸோ என்னென்னா இந்த அதை அந்த சதி ஒழிப்பு திட்டத்தை வந்து நமது ராஜா ராம் மோகன் ராய் என்பவரோட இணைந்து தான் அவர் வந்து அந்த சதி ஒழிப்பு திட்டத்தை செஞ்சிருப்பார் ஸோ ஒரு வில்லியம் பிண்டிங் பிரிவு காலத்தில் பல சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டன ஸோ அதில் ஒன்று வந்து நம்ம சதி ஒழிப்பு திட்டம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரலாக யார் இருக்கா வில்லியம் பெண்டிங் பிரிவு ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியா முழுமுக்கான ஒரு ஆட்சி அதிகாரத்தை பிரிட்டிஷ் அரசு வந்து இந்த சட்டத்தின் மூலமாக பெறுறாங்க ஸோ அப்போ என்னென்னா கிழக்கு இந்திய கம்பெனி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தங்கள் கட்டுப்பாட்டுகள் கொண்டு வந்து அவங்கள வந்து முழு ஆளுமைக்குள்ளே அவங்க ஆங்குறாங்க ஃபுல்லாக அப்போ என்ன இந்திய கிழக்கு இந்திய கம்பெனி ஒரு வந்து நிர்வாக அமைப்பாக மாறுற அளவுக்கு அது வந்துருச்சு ஸோ மற்ற என்ன பண்ணுறாங்க பம்பாய் மற்றும் மெட்ராஸின் மாகாணங்களில் சட்டம் இயற்றும் அதிகாரத்தை யார் பெறா இந்த இந்திய ஆளுநர் அதாவது இந்திய ஜென்ரல் வந்து பெறுறாங்க ஸோ அப்போ என்ன முழு அதிகாரம் பிரிட்டிஷ்காரர் கையில் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ அந்தந்த மாகாணத்தில் உள்ள ஆளுநர்கள் என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்திய கவர்னர் ஜெனரல் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை தான் கேட்கணும் இப்படி வந்த பிறகு என்ன பண்ணால் அவர் ஃபுல்லாக வந்து தனது கட்டுப்பாட்டில் எல்லோரும் கொண்டு வந்திருக்கார் அவர் சொல்கிறதை தான் எல்லோரும் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதற்கு பின்னாடி வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனி நடவடிக்கை ஸோ இந்த சட்டத்தின் மூலம் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபுல்லாக கிழக்கிந்திய கம்பெனி நடவடிக்கைகள் முழுவதுமாக முடிவுக்கு வந்து விட்டது இதற்கு பின்னாடி வந்து இது முற்றிலுமாக ஒரு நிர்வாக அமைப்பாக ஒரு கிழக்கிந்திய கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஒரு முற்றிலும் ஒரு நிர்வாக அமைப்பாக மட்டும்தான் அதாவது ஒரு ஒரு இதற்குனா ஒரு மா மாகாணம்னா அதை நிர்வாகம் அதாவது சூப்பர்வைசர்ஸ் பண்ணுற மட்டும்தான் அவங்களால சட்டத்தை இயற்ற முடியாது மக்கள் அதிகாரம் செலுத்த முடியாது சும்மா ஒரு பார்வையாளராக மட்டும்தான் இந்திய கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து இருக்குது இப்போ வந்து ஃபுல் கண்ட்ரோல் இந்த சட்டத்தின் மூலம் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ஃபுல்லாக வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் வந்து நமது இந்தியா வந்து விட்டது ஸோ பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூணு மத்திய மத்திய சட்டமன்றத்தில் மறைமுகமாக இந்தியர்கள் இந்திய உறுப்பினர்களை சேர்ப்பதற்கு இந்த சட்டம் வந்து அடிகோலிட்டது ஸோ முதல் முறையாக கவர்னர் ஜெனரல் கவுன்சிலில் வந்து ஆட்சி செலுத்தும் மற்றும் நிர்வாக செயல்பட இரண்டாக பிரித்தது ஸோ இது என்ன பண்ணுது பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு பட்டய சட்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா முதல் முறையாக கவர்னர் ஜெனரல் கவுன்சிலில் வந்து ஆட்சி செலுத்தவும் மற்றும் நிர்வாக செயல்பாடுகளை தனியாக பிரித்தது ஸோ இது கவர்னர் ஜெனரல் கவுன்சிலில் வந்து ஆறு புதிய உறுப்பினர்கள் சட்ட உறுப்பினர்களை முதன் முதலாக வந்து அதில் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி என்ன பண்ணுதுன்னா கவர்னர் ஜெனரலோட கவுன்சிலில் வந்து ஆறு புதிய சட்ட உறுப்பினர்களை வந்து சேர்த்து கொள்கிறார்கள் ஸோ சட்டமன்ற உறுப்பினர் கவுன்சில் சபைக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் வந்து அழைக்கப்படுகிறார்கள் அந்த சட்டமன்றம் எப்படி செயல்படுதுன்னா ஒரு ஒரு சட்டமன்றமாகவும் ஒரு சிறு நாடாளுமன
சட்டசபைக்கு அழைக்கிறாங்க சட்டமன்றத்துக்கு அழைச்சோன்னு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சட்டமன்றம் என்ன பண்ணுது ஆளுநர் ஒரு சிறு நாடாளுமன்றமாக செயல்படுது சரி முதன் முதன்மாக நம்ம இந்தி இந்தியாவில் வந்து ஆட்சி பணிக்கான போட்டி தெரிவை அறிமுகம் செய்த வந்து அதற்கு ஒரு கமிட்டி அமைக்கிறாங்க அந்த கமிட்டிக்கு யார் தலைவராக இருக்குன்னா மெக்கோலோ மெக்கோலோ பிரபு தான் கமிட்டிக்கு தலைவராக இருக்காரு முதன் முதலாக பாருங்க இந்திய சிவில் சர்வீஸ் ஐஏஎஸ்க்கு வந்து நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப இந்தியாவிலே பெரிய போஸ்டிங் வந்து என்னென்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அது யூபிஎஸ்சில் எழுதுகிற போஸ்டிங் வந்து நம்மளது ஆட்சி தேர்வு பணியாளர் தான் ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போனா இந்த கமிட்டியின் மூலமாக தான் அதை வந்து ஒரு இந்திய ஆட்சி பணிக்கான போட்டி தேர்வு நடத்தலாமா வேணாமா என்ற ஒரு அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஸோ அது எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு மெக்கலோ கமிட்டி ஸோ இந்த மெக்கலோ கமிட்டி வில்லியம் பின் வில்லியம் பெண்டிங் பிரிவு ஆட்சி காலத்தில் முதல் சட்ட உறுப்பினரானா இந்த மெக்கலோ பிரிவு தான் ஃபஸ்ட்டு சட்ட உறுப்பினர் ஸோ வில்லியம் பெண்டிங் பிரிவு ஆட்சி காலத்தில் முதல் சட்ட உறுப்பினர் யாருனா இந்த மெக்கலோ பிரிவு தான் ஸோ இவர் தான் என்னென்னா பண்ணுறாரு இவர் ஒரு சட்ட மேதை இவர் தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஆட்சி பணி நம்ம இந்தியாவில் ஒரு ஆட்சி பணி தேர்வுக்கு வந்து தேர்வு நடத்தலாமா என்பது அறிமுகப்படுத்துறதுக்காண்டி ஒரு குழு அமைக்கப்படுகிறது அதற்கு தலைவர் இது மெக்லோ மெக்லோ கமிட்டி ஸோ அது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆளாம் ஆண்டு நியமிக்கப்படுகிறார்கள் ஸோ இதற்கு பின்னாடி என்ன பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பிரிட்டிஷ் ஆட்சி பொரு பொரு பொறுப்பாட்சியில் சட்ட வளர்ச்சி வந்து ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஸோ இதற்கு முன்னாடி என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் சிப்பாய் கழகம் சிப்பாய் கழகம் என்று வந்து ஆங்கிலேயர் சொல்கிறார்கள் நம்மளுடைய இந்தியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது முதல் சுதந்திர போர் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் சுதந்திர போர் என்று அதை சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சுதந்திர போரில் என்ன பண்ணுறது நமது இந்தியா இந்தியாவில் உள்ள வட மாநிலங்கள் அனைத்தும் வந்து ஒன்றாக சேர்ந்து போராடினார்கள் ஆனால் படித்தவர்களும் மற்றவர்களும் வந்து அதில் கலந்து கொள்ளாதனால என்ன பண்ணுது நம்ம அந்த தோல்வி அடைந்து விடுகிறார்கள் ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழு அந்த போராட்டத்திற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பேர் அறிக்கையை விடுறாங்க அந்த பேரறிக்கை என்னென்னா விக்டோரியா மகாராணி பேரறிக்கை எங்கே விடுறாங்கன்னா அலகாபாத்தில் விடுறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி அலகாபாத்தில் அலகாபாத்தில் என்ன ஒரு கூட்டம் நடக்கிறது ஸோ அந்த கூட்டத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க முதன் முதலாக விக்டோரியா மகாராணி சார்பில் வந்து காணிங் பிரிவு அப்போது ஆளுநராக இருந்த காணிங் பிரிவு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு அறிக்கை தான் செய்கிறார் ஸோ அப்போ என்னென்னா இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து விக்டோரியா மகாராணி ஆட்சியின் கீழ் வந்து விட்டது என்று ஒரு அறிக்கை தாக்கல் செய்கிறார் ஸோ இப்போ இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தெட்டு முதன் முதலாக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அந்த இந்திய அரசு சட்டத்தில் என்னென்னா கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சி முழுவதுமாக பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து என்ன பண்ணுறது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் வந்து விட்டது ஸோ இப்போ இந்த இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து ஃபுல்லாக வந்து முடிவு கட்டப்பட்டு விட்டது இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தெட்டுலேருந்து என்ன பண்ணால் இந்திய பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து விட்டது ஸோ இதற்கப்புறம் முதன் முதலாக கவர்னர் ஜெனரலின் பெயரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்திய வைஸ்ராயர் என்று அழைக்கப்படுறார் முதல் வந்து ஆளுநரை கவர்னர் ஜெனரலாக மாற்றினாங்க கவர்னர் ஜெனரலை இந்திய ஜெனரலாக வை கவர்னர் ஜெனரலாக மாற்றினாங்க இப்போ மூணாவது என்ன பண்ணுறாங்க கவர்னர் ஜெனரலை வந்து இந்திய அரசு பிரதிநிதி அதாவது இந்திய வைஸ்ராயர் என்ற வந்து ஒரு அவருக்கு வந்து ஒரு அதிகாரம் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அவர் அதிகாரியா ஸோ இந்தியாவின் முதல் இந்திய அரசு பிரதிநிதி அதாவது வைஸ்ராயர் யாருனா நம்மளுடைய லார்ட் கே ஜி காணிங் பிரபு ஸோ இவர் தான் காணிங் பிரபு தான் நம்ம இந்தியாவின் முதல் வைஸ்ராயர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஸோ அது கொஸ்டின் கே கொஸ்டின் கேட்பாங்க நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறோங்க ஸோ இந்த இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐம்பத்தெட்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மாநிலங்களுக்கான செயலாளர் அதாவது கேபினட் அமைச்சர் என்ற ஒரு பதவி வந்து முதன் முதலாக நம்ம அந்த சட்டமன்றத்தில் வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரியாக மாநிலங்களின் செயலாளருக்கு உதவ பதினைந்து உறுப்பினர்கள் அதாவது புதிய இந்திய கவுன்சிலில் பதினைந்து உறுப்பினர்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அந்த அதற்கு கவுன்சிலர் ஆலோசனை குழு அதாவது இந்
பதினஞ்சு பேர் கவுன்சிலர் கவுன்சிலர் உறுப்பினர் குழு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அரசாங்கத்திற்கு அறிவுரை மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க மற்றபடி அவங்க வந்து ஆட்சி நடத்த மாட்டாங்க புரியுங்களா அவங்க வந்து ரூல் பண்ண முடியாது சும்மா ஒரு ஆலோசனை மட்டும் பண்ணுவாங்களே தவிர அவங்க ஆட்சி நடத்த முடியாது அதிகாரம் ஃபுல்லாக யார்கிட்ட இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய பாராளுமன்றம் அதாவது இந்திய பிரிட்டிஷ் அரசிடம் அரசிடம் இருந்தால் இருந்தது இவங்க வந்து ஒரு ஆலோசனை குழு மட்டும்தான் இந்த பதினைந்து உறுப்பினர்களும் ஆலோசனை குழு மட்டும்தான் அவர்கள் ஆட்சி ஆட்சியில் அதிகாரத்தில் இல்லை சும்மா ஒரு ஆலோசனை பண்ணுவாங்க அதை வேண்டுமா வேணாமா என்று சொல்கிற ஒரே அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குன்னா பாராளுமன்றத்தை தான் இருக்குது ஸோ இந்திய கவுன்சில் சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி இந்த அறுபத்தி ஒன்று இந்தியர்களை முதன் முதலாக சட்டத்தை ஏற்றும் ஏற்றுவதற்கான ஒரு அதிகாரம் கொடுத்த இது என்னன்னா இந்திய கவுன்சில் சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி தான் இந்தியர்களை முதன் முதலாக சட்டத்தை ஏற்றுவதற்கான ஒரு அதிகாரத்தை கொடுக்கறது அதேமாதிரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அப்போது வயசராக இருந்த லார்டு கேனிங்புரம் என்ன பண்ணுறாரு மூன்று இந்தியர்களை அந்த சட்டமன்றத்தில் வந்து உறுப்பினராக சேர்த்து கொள்கிறார் ஸோ அவங்க யாரான்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பெனாரசின் ராஜா மற்றும் பாட்டியாலா மகாராஜா மற்றும் ஐயா தினகர் ராவ் இவர்கள் மூணு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க இந் அந்த சட்டமன்ற சபைக்கு வந்து உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் மேலும் ஏன்னா வயசராயருக்கு விதிமுறைகளை உருவாக்கும் அதிகாரம் இந்த சட்டத்தின் மூலம் அளிக்கப்படுகிறது ஸோ அவர் என்ன பண்ணால் சட்டத்தை இயற்றலாம் என்ற ஒரு மேலும் ஒரு அதிகாரம் அவருக்கு அளிக்கப்படுகிறது ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது லார்டு கேனிங் பிரிவு அறிமுகப்படுத்திய இன்னொரு சட்டம்னா துறை சார்ந்த நிர்வாகம் அதாவது போர்ட் போலியோ என்ற ஒரு அமைப்பை வந்து இவர் அங்கீகரிக்கிறார் ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது சட்டம் படி என்ன பண்ணுறாருன்னா லா கேனிங் பிரிவு என்ன பண்ணுறாரு போலியோ போர்ட் போலியோ என்ற அமைப்புக்கான அதாவது துறை சார்ந்த நிர்வாகத்தை அமைப்பதற்கான ஒரு சட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறார் ஸோ இந்த ஆயிரத்தி ஸோ இந்த சட்டத்தின் மூலம் என்ன பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி அவர் சட்டத்தை ஏற்றுவதற்கான அதிகாரத்தை வந்து இந்த சட்டத்தின் மூலம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு சட்டம் என்னென்னா அவசர கால சட் அவசர காலத்தில் சட்டமன்ற சபை உறுப்பினர்களின் ஒப்புதல் இல்லாமல் அவர் அவசர காலத்தை சட்டத்தை வந்து பிரகடனப்படுத்தலாம் எப்படின்னா அந்த பிர அந்த அவசர காலம் எப்படின்னா எமர்ஜென்சி அதாவது எமர்ஜென்சி வந்து பிரகடனப்படுத்தலாம் அந்த எமர்ஜென்சி வந்து ஆறு மாத காலம் மட்டும்தான் இருக்கும் பின்னாடி இதை வந்து மீண்டும் பழைய சூழ்நிலைக்கு வந்துடும் ஸோ இதை தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு நமது பிரதமராக இருந்த இந்திரா காந்தி வந்து எமர்ஜென்சி வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஸோ அந்த நாளை வந்து நம்ம வந்து கருப்பு நாள் என்று இன்று அரசியலமைப்பில் சொல்லப்படுகிறது ஸோ அவர் அந்த அதனால தான் இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த அவசர எமர்ஜென்சி வந்து இந்த இங்கிலாந்துலேருந்து தான் நம்ம அங்கேருந்து எடுத்துருக்கோம் ஃபுல்லாக புரியுங்களா ஸோ பார்த்துக்கலங்க அதை ஸோ ஆ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தொம்பது லார்ட் கேனிங் பிரபு போர்ட் போலியோ என்ற ஒரு துறை சார்ந்த நிர்வாகத்தை வந்து அங்கீகரிக்கிறார் மற்றும் அவசர கால சட்டத்தை ஏற்றுவதற்கான அதிகாரமும் அவருக்கு அளிக்கப்படுகிறது இந்த அவசர கால சட்டம் வந்து எத்தனை நாட்கள் இருக்குன்னா ஆறு மாதங்கள் ஆறு மாதங்கள் வந்து நடைமுறையில் இருக்கும் ஸோ இந்திய கவுன்சில் சட்டம் ஆயிரத்தி மத்திய மற்றும் மாகாண சட்டமன்ற சபைகள் அதிகாரப்பூர்வ மற்றும் உறுப்பினர் அதிகாரப்பூர்வ மற்றும் அதிகாரமுள்ள உறுப்பினர் எண்ணிக்கையை வந்து அதிகரித்தது ஸோ இந்த சட்டம் முதன் முதலாக என்ன பண்ணுது மத்திய மற்றும் மாகாண சட்டமன்ற சபைகளில் அதிகாரப்பூர்வ அதிகாரப்பூர்வ மற்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கிறது ஸோ இந்த அட்வைஸ் பண்ணும் குழுக்களின் உறுப்பினர் என்ன பண்ணுறது இந்த சட்டம் வந்து மேலும் அதிகரிக்குது அதேமாதிரியா சட்டமன்ற சபையின் செயல்பாடுகளை அதிகரித்து அவர்களுக்கு அதிகாரத்தை அளித்து பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும்போது அதை பற்றி விவாதிப்பதற்கான ஒரு சட்டம் இந்த விவாதிப்பதற்கான ஒரு சலுகையும் வந்து இந்த இந்திய கவுன்சில் சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வந்து அந்த அரசு பிரதிநிதிக்கு வழங்குகிறது ஸோ முதல் பாருங்கள் மத்திய மற்றும் மாகாண சட்டமன்ற சபை அதிகாரப்பூர்வ மற்ற உறுப்பினர்களை ஸோ இது வந்து அதிகாரப்பூர்வ மற்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கிறது பின்று சட்டமன்ற சபைகளின் செயல்பாடுகளை அதிகரித்து அவர்களுக்கு சட்டத்தை இற்று அதிக சட்ட அதிகாரத்தை அளித்து மற்றும் பட்ஜெட்டில் வந்து விவா பட்ஜெட்டை விவாதிக்கான ஒரு உரிமையும் அவர்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த அதிகாரமற்ற உறுப்பினர்களை எந்தெந்த முறையில் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கும் வைசராய் பரிந்துரைப்படி மாகாண சட்டமன்றத்தில் மற்றும் வங்காள வர்த்தக அமைப்பின்படி வந்து உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ரெண்டாவதாக 
ஆளுநர்களால் மாகாண சட்டமன்ற சபைகளில் உள்ள மாவட்ட வாரியங்கள் மாநகராட்சிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் வர்த்தகம் ஆகியவற்றின் பரிந்துரைப்படியும் ஜமீன்தார்களின் அறிவிப்பின்படியும் வந்து இந்த அதிகாரப்பூர்வமற்ற உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வைஸ்ராய் அதாவது வைஸ்ராயின் வைஸ்ராயின் பரிந்துரையின்படி மாகாண சக்க சட்டமன்றம் மாகாண சட்டமன்றம் மற்றும் வங்காள வர்த்தக அமைப்பின்படி கமர்சியல் போர்டு இருக்காங்களா அவங்களுப்படி வந்து உறுப்பினர் தேர்ந்தெடுக்கலாம் இரண்டாவதாக ஆளுநர் மாகாணங்களில் சட்டமன்ற சபைகளில் உள்ள மாவட்ட வாரியங்கள் மற்றும் நகராட்சிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் வர்த்தகம் ஆகியவற்றின்படியும் அவர்கள் பரிந்துரையின்படியும் ஜமீன்தார்கள் அவர்கள் அறிவிக்கையின்படியும் வந்து இந்த அதிகாரப்பற்ற உறுப்பினர்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஸோ இந்திய கவுன்சில் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்போது ஸோ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்போது என்ன பண்ணுது மத்திய சட்டமன்றத்தில் அரசு உறுப்பினர்கள் பெரும்பான்மை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கிறது ஸோ இதை இந்த இந்திய கவுன்சில் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்போதை வந்து யார் இயற்றுனான்னா மின்டோ மோர்லி சட்டம் என்று இந்த இந்திய கவுன்சில் சட்டத்தை சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் மின்டோ மார்லி யாருனா லார்ட் மோர்லி வந்து யாருனா இந்திய வெளியுறவு வெளியுறவுத்துறை செயலர் மற்றும் லார்ட் மின்டோ யாருனா இந்திய வைசராக அதாவது இந்திய ஆளுநராக இருந்தவர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மின்டோ மார்லி சட்டம் என்று இதை சொல்கிறாங்க அதில் வந்து லார்ட் மோர்லி யாருனா இந்திய வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் மற்றும் லார்ட் மின்டோ வந்து இந்திய வைஸ்ராயர் ஸோ இவர் தான் நம்மளுக்கான ஆளுநர் இவர் என்ன பண்ணுவார் நம்ம இந்தியாவில் சட்டங்களை இயற்றுவது எல்லாம் இவர் தான் பண்ணுவார் லார்ட் மோர்லி என்ன பண்ணுவார்னா இந்திய வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ஸோ இவர் வெளிநாட்டில் உள்ள எல்லா தகவல் இங்கிலாந்துலேருந்து எல்லாம் என்னென்ன தகவல் வருதோ அதை போகிறா இவங்களுக்கு வந்து சப்மிட் பண்ணுவார் மேலும் இந்த சட்டம் என்ன பண்ணுது மத்திய சட்டமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கையை பதினாறுலேருந்து அறுபதாக உயர்த்துகிறது மத்திய சட்டமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கையை பதினாறுலேருந்து அறுபதாக உயர்த்துகிறது மற்றும் பட்ஜெட்டில் துணை கேள்விகள் கேட்க அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் ஸோ இப்போ நம்ம நம்ம இப்போ ஒரு பட்ஜெட்டை ஆல்ரெடி நம்மளுடைய நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இப்போ தான் ஒரு பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணிணாங்க பிப்ரவரி மாதம் ஸோ அந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஒன்று விவாதிக்கலாம் அதை நிதி நிதி வந்து நிதி அறிக்கையை வந்து விவாதம் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அதை திருத்த முடியாது பட்ஜெட் நூற்றி ஆர்டிக்கல் நூற்றி பன்னெண்டு என்னென்னா பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணும்போது அதை பற்றி நம்ம வந்து எதிர்கட்சிகளை விவாதிக்கலாம் தவிர அதை வந்து திருத்த முடியாது ஸோ அந்த இந்த இந்திய பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் காலத்தில் பயன்ப பயன்பட்ட இது தான் நம்ம அது இப்போயும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ முதன் முதலாக இந்திய அந்த சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினராக சேர்க்கப்பட்டவர் யாருனா சத்யேந்திர பிரசாத் சின்ஹா என்பவர் தான் அந்த வைஸ்ராய நிர்வாக குழுவில் உறுப்பினராக முத முதன் முதலாக இணைந்த இந்தியர் அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் நியமிக்கப்பட்டார் ஸோ முதன் முதலாக வைஸ் வைஸ்ராய நிர்வாக குழுவில் வந்து முதன் முதலில் இணைந்த இந்தியர் யாருன்னா நமது சத்யேந்திர பிரதாஸ் சின்ஹா இவர் தான் வந்து இணைகிறார் அவர் சட்ட உறுப்பினராகவும் நியமிக்கப்படுகிறார் ஸோ இது முதன் முதலாக என்ன பண்ணுறாரு நமது லார்ட் மின்டோ பிரவு முஸ்லீம்களுக்கான ஒரு வகுப்புவாத பிரதிநிதித்துவ முறையை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சலுகை கொடுக்குறார் ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு சலுகை கொடுக்குறனால வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவத்தின் தந்தை யாருனா நமது லார்ட் மின்டோ மின்டோ தான் யாருன்னா வகுப்புவாதி பிரதிநிதித்துவத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஸோ அவர் முதன் முதலாக யாரும் முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு சலுகை அளிக்கிறார் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாரு அவங்கள இப்போ வகுப்புவாத பிரதித்துவத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் லார்ட் மின்டோ பிரபு ஸோ இதற்கு பின்னாடி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வந்து இந்திய ச இந்திய அரசு சட்டம் என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த 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 சட்டம் வந்து ஆகஸ்ட் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு பிரிட்டிஷ் சட்டத்தின் முதன் முதலியாக அறிவித்தது ஆனால் இந்த இந்திய அரசு சட்டம் முதன் முதலாக அமுலுக்கு வந்தது எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஸோ அது அந்த இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது என்ன சொல்லுதுன்னா படிப்படியாக அதாவது படிப்படியாக இந்தியாவுக்கு அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான ஒரு அமைப்பை அமைக்கப்படும் அவங்கள வந்து அரசாங்கத்தை அவங்களே அமைத்து கொள்ளலாம் என்ற ஒரு கோரிக்கையை வந்து அவங்க விடுறாங்க ஸோ இந்த சட்டம் என்னென்னா மாண்டேகு சேம் ஸ்போர்ட்ஸ் சட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இதில் வந்து மாண்டேகு சேம் ஸ்போர்ட் போர்டு என்னென்னா ஒரு சிறுத்தம் பண்ணுறாரு இதில் மாண்டேகு வந்து இந்திய வெளியுறவுத்துறை செயலாளராகவும் மாண்டேகு என்னென்னா இந்திய வெளியுறவுத்துறை செயலாளராகவும் சேம் ஸ்போர்ட் யாருனா இந்திய வைஸ்ராயர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது வந்து சேம் மாண்டே சேம் ஸ்போர்ட் என்ற ஒரு சீருத்த சட்டம் செய்கிறாங்க இதில் மாண்டேகு யாருனா இந்திய வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் மற்றும் சேம் ஸ்போர்ட்னா இந்திய வைசராயர் 
ஸோ இந்த சட்டம் முதன் முதல் எப்போ எட்டுறாங்கன்னா ஆகஸ்ட் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அறிவிக்கை விடுறாங்க ஆனால் இந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஸோ இது வந்து இந்த சட்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா மாகாணங்கள் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்குது மாகாணங்கள் என்ன இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்னென்னா கவர்னர் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒதுக்கீட்டு பகுதிகள் என்னென்னா ரிசர்வ் சப்ஜெக்ட் என்று சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா கவர்னர் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒதுக்கீட்டு பகுதிகள் இந்த இந்த கவர்னர் இந்த மாகாணங்கள் வந்து என்னென்னா கவர்னர் கட்டுப்பாட்டில் மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு யாரும் இதை வந்து இது பண்ண முடியாது அதேமாரியா இரண்டாவது என்னென்னா அமைச்சர்கள் கட்டுப்பாட்டில் மாற்றப்பட்ட பகுதிகள் அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் சப்ஜெக்ட் என்று சொல்கிறாங்க ஸோ அது என்னென்னா அமைச்சரின் கட்டுப்பாட்டில் மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு கேபினட் கமிஷனர் நம்ம இதில் இப்போ இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து இப்போ கல்வித்துறைனா கல்வித்துறை அவர் மட்டும் தான் கவனிச்சுக்கிறாரு அதேமாரியா விளையாட்டுத்துறை ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி அமைச்சர் இருப்பாங்க அதேமாரியா ஒரு மகாணத்தில் வந்து கவர்னர் கட்டுப்பாட்டில் ஒரு பகுதி இருக்கும் ரிசர்வ் பதிவு ஒன்று இருக்கும் அமைச்சர்களின் கட்டுப்பாட்டில் மாற்றப்பட்ட பகுதிகள் அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் சப்ஜெக்ட் என்று சொல்கிற இன்னொரு பகுதியும் இருக்கும் ஸோ இதை என்ன இந்த ரெண்டு மகாணங்களை பிரித்ததை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இரட்டை ஆட்சி முறை என்று சொல்கிறாங்க இந்த இரட்டை ஆட்சி முறை எங்கிருந்து கிரேக்க வார்த்தை என்ன சொல்லுன்னா டர்கி என்பது டி ஆர்ச் என்ற கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து உருவானது இதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா இரட்டை விதி ஸோ இரட்டை விதி தான் அதனுடைய அர்த்தம் ஸோ இந்த இந்திய அரசட்டம் இந்த அரச சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா மக்கள் நேரடியாக தேர்தல் முறையின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கலாம் உறுப்பினர்கள் இரண்டு அவை கொண்ட மத்திய அமைச்சரவை வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு அவையின் பாருங்கள் மேல் சபை அதாவது மாநில அவைகள் என்ற அலை மாநில சபை என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் கீழ் சபை சட்டமன்றம் ஸோ இரண்டு அவைகள் வந்து அறிமுகப்படுத்துவதற்கு உள்ள சட்டம் வந்து நம்முடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது உள்ள சட்டம் தான் இந்த வகுப்புவாத பிரித்துவம் பின்னாடி என்ன பண்ணுறாங்க சீக்கியர்கள் இந்திய கிறிஸ்துவர்கள் மற்றும் ஆங்கில இந்தியர்கள் இவர்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வகுப்புவாத பிரித்துவம் அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த இந்தியாவிற்கான உயர் கம் உயர் ஆணையர் அதாவது ஹை கமிஷனர் என்ற ஒரு புதிய அலுவலக பதவியை லண்டனில் வந்து அமைக்கிறாங்க ஹை கமிஷனர் என்ற ஒரு இந்தியாவுக்கான உயர் ஆணையர் என்ற ஒரு அலுவலகத்தை வந்து எங்கே அனுப்புறாங்க லண்டனில் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ஆட்சி பணியாளர் தேர்வு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி மெக்கோலோ பிரிவு கமிட்டி ஆரம்பித்தாங்க அதற்கு பின்னாடி வந்து ஆட்சி பணி வந்து இந்தியாவுக்கு நடத்தலாம் என்ற ஒரு அறிக்கை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பிரகடனப்படுத்துகிறாங்க ஸோ இப்போ தான் நமது ஆட்சி பணி இந்தியாவில் நடத்தலாம் அப்படின்னு ஒரு கன்க்ளூஷன் வர்றாங்க ஸோ இது இந்த சட்டத்தின் மூலம் என்ன பண்ணுறாங்க முதன்முறையாக மத்திய பட்ஜெட்டிலிருந்து மாகாண பட்ஜெட்டை இரண்டாக பிரிக்கிறாங்க மாகாண சட்டமன்றங்களுக்கு அவருக்கான பட்ஜெட்டை அவர்களே தாக்கல் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ முதல் வந்து என்ன இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக எல்லா இதுக்கும் ஒரு பட்ஜெட் தான் தனித்தனியாக பிரிச்சுனா பண்ணலை இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க மாகாண தனித்தனி மாகாணங்கள் என்ன நாலு மாகாணங்கள் இருக்குன்னா நாலு மாகாணங்கள் தனித்தனியாக அவர்கள் பட்ஜெட்டை தாங்களே வந்து தாக்கல் செய்யலாம் இதில் மொத்த உறுப்பினர்கள் எவ்வளோ இருந்தாங்கன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பேர் இருந்தாங்க முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் ஸோ அதில் பிரிட்டிஷ் இந்திய பகுதியிலேருந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பேரும் மற்றும் மன்னர் மாநிலங்களிலிருந்து ஸோ மன்னர் மாநிலேருந்து எத்தனை பேர்னா மொத்தம் தொண்ணூற்றி மூணு பேர் ஸோ மொத்தம் தொண்ணூற்றி மூணு பேர் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஸோ இதில் பின்னாடி வந்து கவர்னர் மாகாணங்கள் வந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேரும் மற்றும் தலைமை ஆளுநர் கீழ் உள்ள ஒரு மாகாணம் நாலு மாகாணங்கள் இருந்து ஸோ அந்த நாலு மாகாணம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அஜ்மீர் டெல்லி கூர்க் மற்றும் பலிஜிஸ்தான் 
ஸோ இந்த நான் நான்கு மாகாணங்கள் தான் வந்து நம்மளுடைய மன்னர் தலைமை ஆளுநர் கீழ் உள்ள மாகாணங்கள் வந்து அஜ்மீர் டெல்லி கூர்க் மற்றும் பலுச்சிஸ்தான் இந்த பலுச்சிஸ்தான் என்னென்னா காஷ்மீர் காஷ்மீர் பகுதியில் உள்ளது ஸோ அங்கே தான் பாகிஸ்தான் பகுதியில் உள்ள பலுச்சிஸ்தான் தான் அப்போ வந்து ஒரு மாகாணங்களமாக இருந்திருக்கிறது ஸோ இதில் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நடந்தது ஸோ அது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜ ஜென்ரல் டயர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பூங்காவில் வச்சு அமிர்தரசில் உள்ள ஒரு பூங்காவில் வச்சு மக்கள் அனைவரத்தையும் சுட்டு கொண்டு விடுகிறார் அதை அதை விசாரிக்கிறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடந்த அந்த கொலையை விசாரிக்கிறதுக்காக பத்து வருஷம் கழித்து மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு அதாவது நவம்பர் மாதம் சைமன் கமிஷன் என்ற ஒரு கமிஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதற்கு தலைவர் யாருன்னா சார் ஜான் சைமன் என்ற தலைவர் உறுப்பினராக ஏழு உறுப்பினர்களை வந்து நியமம் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து சைமன் கமிஷன் ஆரம்பித்தது நவம்பர் இருபத்தேழாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க தலைவர் யாருன்னா சார் ஜான் சைமன் தான் அவர் கீழே வந்து ஏழு உறுப்பினர் இருக்காங்க சில ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சார் ஜான் சைமன் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கிளமன் அட்லி மூன்றாவது ஹென்ரி லெவிலிஷன் பர்னா மட் பர்னாம் பிரபு எட்வர்ட் காடோகன் மற்றும் வெர்னான் ஹார்ட் ஷோம் ஆறாவதாக சார்ச்லன் பாக்சு மற்றும் டொனால்ட் ஹோவார்ட் இந்த ஏழு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த க சைமன் கமிஷன் வந்து அவங்கள வந்து சார் ஜான் தமிழில் வந்து இந்த அந்த கொலையை விசாரிக்கிறதுக்காண்டி அனுப்பி விடுறாங்க ஸோ அவங்க சைமன் குழு எப்போ வந்து இந்தியா இந்தியாவுக்கு வருதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு மற்றும் பிப்ரவரி மூணாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மூணாம் தேதி என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக பம்பைக்கு வராங்க ஸோ பம்பாயில் வரும்போது என்ன பண்ணுறாங்க மக்கள் எல்லாம் சைமன் சைமன் திரும்பி போ திரும்பி போன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது ஒரு சைமன் திரும்பி போ அல்லது சைமன் கோ பேக் என்ற ஒரு முன்மொழிகிறாங்க ஸோ இதை கேட்டு என்ன பண்ணுறாரு சைமன் வந்து அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த தடியடைந்து நடக்கும்போது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆண்டு என்ன பண்ணுறாங்க லாகூரில் வந்து லாலா லஜபதி ராய் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு வந்து லாலா லாலா லஜபதி ராய் என்பவர் வந்து போலீஸ் போலீஸ்கார் தடியடையில் வந்து இறந்து விடுகிறார் அந்த சைமன் சைமன் இதில் நடந்தபோது அதாவது அந்த சைமன் குழு என்ன பண்ணுறது தனது அறிக்கையை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது மே மாதம் அறிக்கையை தாக்கல் பண்ணுது ஸோ அது இந்தியாவிற்கு என்னென்ன சட்டங்கள் இயற்றலாம் என்ற ஒரு அறிக்கையும் பின்னாடி தாக்கல் செய்து போயுது அந்த என்னென்ன தாக்கல் பண்ணாங்கன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறது சர்வதிகாரத்தை ஒழித்தல் மற்றும் விரிவாக்கம் மாகாணங்களை வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் வந்து விரிவாக்கம் சுதேச மாநிலங்களின் கூட்டமைப்பை நிறுவுதல் வகுப்புவாத வாக்காளர்களின் தொடர்ச்சி ஸோ வகுப்புவாதம் வந்து தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும் சர்வாதிகாரத்தை ஒழிக்கணும் மற்றும் பிரிட்டிஷ் மாகாணங்களை வந்து விரிவுபடுத்தணும் சுதேச மாநிலங்களின் கூட்டமைப்பை வந்து நிறுவனும் இரண்டாவதாக வகுப்புவாத அறிக்கை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் பதினாறு வந்து பிரிட்டிஷ் அரசு பிரதமரான ராம்சே மெக்னோலாட் என்ன பண்ணுறாரு சிறுபான்மையினுக்கான ஒரு பிரிதி அதாவது ஒரு அறிக்கை விடுகிறார் என்னென்னு அவங்களுக்கு ஒரு சலுகை கொடுக்குறார் இந்த சலுகை என்ன பண்ணுறாரு டாக்டர் அம்பேத்கர் வந்து வரவேற்கிறார் ஆனால் காந்தி என்ப என்ன பண்ணுறார் இந்த சட்டம் வேணாம் என்று சொல்லிட்டு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார் ஏன்னா இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த வகுப்புவாதின் மூலம் இந்தியர்களை வந்து தனியாக பிரித்து இப்போ இப்போ சிறுபான்மையிற்கு வகுப்பதம் கொடுத்து அவங்க எந்த போராட்டத்திலையும் இறங்க மாட்டாங்க அவங்க செப்பரேட்டாக தனியாக இருந்துருவாங்க ஸோ இதை என்ன பண்ணுறாரு அவர் காந்தி எதிர்க்கிறார் அவங்களுக்கு ஏன் தனியாக பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்குறீங்க சலுகை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாரு காந்தி வந்து எடுத்ததுனால அவரை வந்து சிறையில் அடிச்சிடறாங்க ஸோ அந்த என் சிறை பேர் என்னென்னா எரவாடா எரவாடான்ற சிறையில் உள் என்ன வந்து பூனாவில் இருக்குது அந்த சிறையில் வந்து அடைத்து விடுகிறாங்க ஸோ பாருங்கள் வகுப்போத அறிக்கை ஆகஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட்டு பதினாறாம் ஆண்டு யார் விடுறா ராம்சே மெக்னோலாட் என்ற பிரிட்டிஷ் பிரதமரை வந்து அறிவிக்கிறார் யாருக்குன்னா சிறுபான்மையினருக்கு ஸோ இதை எதிர்க்கிறது யாருன்னா காந்தி வந்து எதிர்க்கிறாரு அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாங்க சிறையில் அடைத்து விடுறாங்க பூனாவில் உள்ள எரவாடா என்ற சிறையில் வந்து அடைத்து விடுகிறார்கள் 
இந்தியாரசுப்பிருதினிதிடம்போகும். சிரிக்கிறாங்க 아아aus ஏப்பா சுதந்திரமலிக்கப்படிகிறது பாத்துக்கிறீர்கள். பிருப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப